शुरू कर दिए शरी <laughs> الحميد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافا ولا تتبعوا خطوه الشيطان انه لكم عدو مبين وقال سبحانه تعالى جهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وقال سبحانه تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه تعالى ان الله وملائكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكر محبت جبان كل درود ابراهيم قري اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله मज्जाज महतराम सम्मानित आज के महती महफिल सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथिबिंदु सामने उपस्थित हमार कलिजार टुकड़ा प्रिय भाइर अपरदार आर अवस्थान रथार सम्मानित ममता महिमा और बने सकले मिले महान आल्लर का शुक्रिया आदाय कर जो मालिक आज के मुहूर्त पर्त बाचिए रेखे कि निजे क्षमत बेचे आई ना आल्ला तला दया बाचाई रखे जार दया बेचे आई तरह एक मन प्राण भरे शुक्रिया आदाय करी पड़ी आलहमदुल्ला असंख्य मानुष बेचे आंतु क्यों हासपाले क्यों क्लिनिके क्यों बीछा बीछा आल्लाह तला इच्छा कर ले मुहूर्ते अपना के हासपत क्लिनिकर बीछान एक रुगी बनाया फेले रखते सुस्थ रेखे आसते पे जार दया सुस्थ आई तरह का शुक्रिया आदि करी पड़ी आलहमदुल्ला भाइरा बाची रेखे के सुस्थ रेखे के शुरू कर मानुष के जहां नाम दावा दिए बेड़ा 
আবার নিজেকে দামিয়ার সম্মানী সভ্য এবং ভদ্র মনে করে এরকম মানুষ আছে না নাই যে মুহূর্তে পাপ করাটা সহজ আর পাপ থেকে বেঁচে থাকাটাই বড় কঠিন সেই মুহূর্তে সব ধরনের পাপ থেকে আপনাকে আমাকে হেফাজত করেছেন কে আমরা কোনো গুনা করছি না আল্লাহ আমাদেরকে গুনার কাজ করাইতেছেন না যে মালিক আমাদেরকে গুনা মুক্ত রেখেছেন তার কাছে আরো একবার শুক্রিয়া আদায় করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আসমানের নিচে জমিনের উপরে এর চাইতে কোনো মোবারক মজলিস নাই দাম জায়গা নাই শ্রেষ্ঠ জায়গা নাই বরকতি জায়গা নাই পবিত্র জায়গা নাই আমার নবী বলেছেন এটা জান্নাতের বাগান সোহান বলুন এটা যে জান্নাতের বাগান তার ছোট্ট একটু প্রমাণ এক্ষুনি যদি ঢোলে বাড়ি পড়ত এরকম চারটি মাঠ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত গানের আওয়াজ যদি কানে যেত তো অনেক ভাই বোনদের মির্গির বেড়াত ধরে যেত লাফাইতে শুরু করত কোরআনের আওয়াজ কানের ভিতরে যায় চেতনা নাই অনুভূতি নাই আবেগ নাই ফিলিংস নাই রক্তে উপায় পাওয়ার নাই ইমানের ভিতরে উপায় নাই অথচ গানের আওয়াজ কানে গেলে মির্গির বেড়াম ধরে ঢোলের আওয়াজ কানে গেলে নাচতে শুরু করে কোরআনের আওয়াজ কানের ভিতরে গেলে তাদের কিছুই হয় না মূল কথাটা হলো তাদের ইমানের ভিতরে ভাইরাস ঢুকে পড়েছে কথা বলুন ঠিক কিনা আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা এটা যে জান্নাতের বাগান তার ছোট্ট প্রমাণ এলাকার সবচেয়ে বড় সুদখোর ঘুসখোর জুয়াচোর বাদবার চিটার দুই নম্বর এই জঘিন্ন মানুষগুলো ক্যাস্কের কোরআনে মাহফিল থেকে আপনি বের করতে পারবেন না কারণ মরার পরে ওরা জান্নাতে যাবে না এই জন্য মরার আগেই তারা জান্নাতের ভিতরে ঢুকতেই পারে দাওয়াত কি তাদেরকে বেছে বেছে দিয়েছেন সমানের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওরা আসে না কেন ওরা বসে না কেন ওরা বসতে পারে না কেন কারণ ওদের তকদিরে জান্নাত নেই আর এটা জান্নাতের বাগান তার জন্য জাহান নামি লোকগুলো এখানে ঢুকতে পারে নাই আল্লাহ আমাদেরকে মরার পরে জান্নাত দেবেন তার নগদ প্রমাণ মরার আগেই তিনি জান্নাতের ভিতরে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই জান্নাতের বাগান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করছি আল্লাহ তালা তুমি আমাদেরকে ওই জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিও বলুন না আমি আমার প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা নিশ্চয় জানেন রাজশাহী অনেক দূর রাজশাহী থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে আমার বাসা গতকালকে মাগদিমের পর রওনা হয়েছে খালি মাঝখানে একটা মাহফিল করেছে এই চলতেছি আর চলতেছে আল্লাহ তালা আপনাদের খেদমতে পৌঁছাইছেন আল্লাহ তালা আপনাদের সাথে একটু বসার সুযোগ করে দিয়েছেন আজকের আশা বসা আমাদের সবার জন্য নাজাতের জড়িয়ে বানিয়ে দেখবল না আমিন এখান থেকে ফিরে পেকুয়া সম্ভবত আমার আর একটা মাহফিল আছে আমরা আজকে যাদেরকে পেয়েছি বাংলাদেশ অত্যন্ত বড় মাথার ওলা মাইক্রামকে পেয়েছি হজরতদের জবান থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনব ওনারা স্টেজে আসার আগে আমি খালি একটু পরিবেশটা গোজগাছ করে দিতে চাই ইউটিউবে ওয়াজ শুনে আমার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে আমার ইউটিউবের শিরোনামগুলো বেশিরভাগ ইউটিউব ম্যানেরা দেয় যে বক্তা নয় ওয়াশিং মেশিন ওয়াজ নয় ওয়াশ আজ তো বহু বক্তিতা হচ্ছে কিন্তু জাতির কোনো পরিবর্তন নেই মাদ্রাসা তিনতলা থেকে ছয়তলা হচ্ছে মসজিদ নয় তারা থেকে দশ তারা হচ্ছে কিন্তু জাতির কোনো উন্নতি হচ্ছে না তার মানে এই জাতির চরিত্রের ভিতরে ইমামের ভিতরে ভাইরাস ঢুকে পড়েছে কথা বলুন ঠিক কিনা এখন ভাইরাস টুকু কি এবং কতটুকু কি পরিমাণ ঢুকছে এই ভাইরাস নিয়ে যদি আমরা মরি মরার পরে কি জান্নাতে যেতে পারবো না ফেরেস্তার হাতে গুতানার বসান খাওয়া লাগবে এই নিয়েই কিছু আমরা একটু আলোচনা করবো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক গুরু না আমি ডাক্তার আসার আগে কম্পাউন্ডার গুলো রক্ত প্রেশার পায়খানা রক্তের গ্রুপ হার্ট বিট ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে একটা রেপোর্ট তৈরি করে আপনি কেমন আছেন এরপর ডাক্তার একটা প্রিসক্রিপশন করে যেহেতু বিজ্ঞ ওলামাই ক্রাম ওনারা আপনাদেরকে প্রিসক্রিপশন করবেন আর আমি আপনাদেরকে খালি এতটুকু বুঝাইতে চাই এতটুকু আপনাদের সাথে সময় দিতে চাই যে আমাদের ভিতরে কি কি ভাইরাস ঢুকেছে যে ভাইরাসের কারণে গান ভালো লাগে ওয়াজ ভালো লাগে না যে ভাইরাসের কারণে দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি তো রাখি না রাখি না দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি যারা রাখে তাদেরকে দেখতেও পারি না গান গাই মনে বড় জ্বালা রে পাঞ্জাবি ওয়ালা অথচ মরার পরে দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা পাঞ্জাবি ওয়ালা সারা কবরে কোনো রিহাই আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়ারা সেই জন্য আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কালাম উল্লাহর মধ্যে সাদ করে বলছেন আল্লাহকে যদি ভয় করার মতন ভয় করতাম 
এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করে তাদের দ্বারা কোনো অন্যায় সংগঠিত হইতে পারে দুই নম্বর আল্লাহ তালা জানালেন चले इसलमर बिुदे चले मरार पर कपड़ा चेन्ज कर दे गोसल दलटन कर चालान देमिल्लाहीवालाहीवर्तन षोलो आन কিন্তু মরার পরে পরিবর্তন হয় মরার আগে পরিবর্তন নয় এই জন্যই সমস্যাটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা পরিবর্তন হতে হবে মরার জোরে বলুন মরার আমরা সেই মরার আগে কেমনে পরিবর্তন হব এই পরিবর্তনের আলোচনা গুলো আজকে আমরা শ্রবণ করতে এসেছি পরিবর্তনের জন্য জীবন করতে এসেছি আল্লাহ পরিবর্তনের জন্য যত কিছু যতগুলো কথার দরকার যে কথাগুলো দরকার আল্লাহ আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়ে যায় ইমানের পরিবর্তন হয়ে যায় আমলের পরিবর্তন হয়ে যায় এ কথাগুলো আজকের সমস্ত মেহমানের জবান দিয়ে যেন আল্লাহ তালা বের করে দেয় বলুন আমি আমার প্রান্তীয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো ওয়ালাতন শয়তানকে অনুসরণ করিও না শয়তান যেমনি দাঁড়ি কাটে আমিও তেমনি কাটি শয়তান যেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাব করতে শিখা দেয় আমিও কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাব করতে শুরু করে দেয় শয়তান যে বুদ্ধি শিখায় দেয় নিজের মেয়েটাকে নিজের মাকে নিজের বোনকে ইসলামিক পোশাক পরায়ও না অন ইসলামিক পোশাক পরাও কিরণমালা বানাও কটকুটি বানাও পাখি বানাও বর্তমানে বাংলার জমিনে রাবে আয়ে বসরিয়ার আদর্শ পাওয়া যায় না খাদিজাতুল কোবরার আদর্শ পাওয়া যায় না আয়সা সিদ্দিকার আদর্শ পাওয়া যায় না মরার আগে শুধু কিরণমালা আর কটকুটি পাখির আদর্শ বাস্তবায়ন করে মরার পরে আল্লাহকে ধোকা দিয়া ফেরেস্তাকে বোকা বানিয়ে রান্নাটুকু দখল করার জন্য তখন কাপড় সুগুর চেঞ্জ করে নবীর দলে যোগ দিয়া দেয় কথা বলুন ঠিক কিনা আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা কোন একটা আসামি যদি ধরা পড়ে আর ধরা পড়া মাত্র যদি ভুল স্বীকার করে যদি বলেন স্যার সরি পুলিশে চিন্তা করবে লোকটা সোর হইলেও ভদ্র আছে কারণ ভুল স্বীকার করেছে ধরার পরে নগদ নগদ দুই চারটা বসান দেয় আমার কথা কি বোঝা যায় দুই চারটা নগর আঞ্চলিকতা আসতেই পারে ভাইয়ের আমার বুঝতে তো কষ্ট হচ্ছে না দয়া করে আপনারা আমাকে হেল্প করবেন আপনারা কথা বলবেন তাহলে আমার ভিতর থেকে নতুন কথা তৈরি হবে একজনের বক্তৃতা করা যায় না শ্রোতার বক্তা মিলে বক্তৃতা নেগেটিভ আর পজিটিভ লাল তার আর কালো তার দুই তার সংযোগ না পেলে আলো চলে না মাই কথা বলে না ফ্যানও যেমনি ভাবে ঘোরে না আপনারা হা না বললে আপনারা সহযোগিতা না করলে আমার ভিতর থেকে তেমনি কথাও বের হতে চাইবে সুতরাং বক্তৃতা করব আমি আর বক্তৃতা করাবেন আপনারা কথা বলবো আমি কথা বলাবেন আপনারা আল্লাহ আমাদের দুই পক্ষকে কবুলার মঞ্জুর করে নেক বলুন আমি আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা আজ গোটা দুনিয়ার মানুষ শান্তির জন্য পাগল পাড়া শান্তির জন্য দিশাহারা এই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার জন্য বিশ্বব্যাপী এক যুগে ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত চলতেছে মুসলমানদেরকে নিধন করতে হবে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করতে হবে দুনিয়ার বুকে থেকে ইসলামকে মুছে দিতে হবে ইসলামকে মিশিয়ে দিতে হবে এই চক্রান্ত গোটা দুনিয়াব্যাপী চালু আছে না না ছোট্ট একটা জিনিস সহজ করে বসেন খুব সহজে বসেন এক যোগে গোটা দুনিয়াতে ইসলামের উপরে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত এবং নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে কারণটা কি এটার একটা কারণ আছে না না ভাইয়ের আমার একটু কান লাগান এর পিছনে এক নম্বরে যেটা কারণ 
আপনি আমি বিড়ি খাই আপনি আমি হারাম খাই আপনি আমি গুতাগুতি করে বেড়াই কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টানরা গবেষণা করে দেখছে এরা ফিগির করে দেখতেছে বন্ধুর আমার অনুভব অনুবীক্ষণ যন্ত্র যেমন আছে তেমনি ওই রকম যন্ত্রের মতন তারা রিসার্চ করে দেখতেছে অচিরেই গোটা দুনিয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে মুসলমানরা গোটা দুনিয়া দখল করে ফেলবে এটা তারা দিনের সাইতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এই জন্য গোটা দুনিয়া ব্যাপী মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে এরা দেখতে পাচ্ছে ইসলামের বিজয় হবে এই সময় খুবই নিকটে একবারে কাছাকাছি মুহূর্তে চলে এসেছে এই জন্য গোটা দুনিয়া ব্যাপী তারা মুসলমানদের উপরে চড়াও হয়েছে উঠে পড়ে লেগেছে কিন্তু এরা যত নির্যাতনের মাত্রা বাড়াচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ততই যেন নিকটবর্তী হয়ে আসতেছে সুবাহ আল্লাহ বলুন রাত যত গভীর হয় সকাল ততই সুনকেও সুনিকটবর্তী হয় কারণ রাতের গভীরতা প্রমাণ করে সকাল হতে আর বেশি টাইম বাকি बुद्धिमान मानस जरा चालक मानस देखा मात्र बुजते कुरबानी समय बाकी जोरे बोल मुसलमान मुसलमान गण कारागार तैरी घर दस थ बारो लक्ष मुसलमान के बंदी कर रेखे आल्ला तला सार दिए तक झेड़े दे सामान्य एक छोट भाईर ड़े दिए भाईरस नाम बोलते करणार भाईरस एन भाईरस गोटा दुनिया मानुष आतंकित पड़े कथा बोल ठीक जरा पर्दा के शेष कर दीते चेल दुर्भाग्य जनक हल सत्य वरा एन पर्दा सब चेत बस कथा मन बुझते ना वे देश के खाली मे मानुष पर्दा करे ना ऐले मानसो कर लाहौला वाला कथा अपना मन खबर टबर रखें ना एरा करणार भाईरस आतंके मुसलमान के पृथ्वी मानचित्र मुझे दीते चेल कत कैक दिन घटना दुरबल शिक्षार जो प्रयोजन जो तुम्हारा सुदूर चीन पर्त जाओ चीन डाक्त गवेशक शुदू नई गोटा दुनिया डाक्त गवेशक दिन रात चौबीस घंटा पेशान अक्लान परिश्रम करते आल्ला छोटे आजाब करणार भाईरस आज पर्त को प्रतिषेधक बेर करते कुरान खुजते हादिस खुजते पूर्वे गोटा दुनिया विज्ञान तार्थ हजार बच्चर पूर्वे कारबीर आदर्श तारा मानते शुरू कर दिए 
করোনার ভাইরাস থেকে কেমনে বাঁচানো যায় এই নিয়ে তারা যত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে কোন পদ্ধতিতে যখন রেজাল হয় নাই এরা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে নবীজির সুন্নত ওজুর প্রতি গবেষণা শুরু করে দিল আজকে ওজুর প্রতি গবেষণা করে দেখে আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কোন বান্দি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শূন্য তরিকায় আমরা যেমন অজু করি আজকে চীনের গবেষকরা বলছে এইভাবে যদি কেউ দিনে পাঁচবার তার হাত মুখগুলো ধৌত করে অন্তত পক্ষে এই অঙ্গ পতঙ্গ ধৌত করার কারণে করোনার ভাইরাস তাদেরকে আক্রমণ করবে না আমার ভাইয়া যে মুসলমানদেরকে নিয়ে তৈরি নির্যাতন আজ পর্যন্ত চীনের ভিতরে একজন মুসলমানকে করোনার ভাইরাস আক্রান্ত করে নাই কারণ কোরআনুল কেরিমের ভিতরে আল্লাহ তালা যে সমস্ত প্রাণীগুলোকে হালাল করে দিয়েছেন মুসলমানেরা হালাল প্রাণী খায় আর ওরা হালাল হারামের কোন তাকা নাই আমার ভাইরা এরা শুকুর খায় এরা কুকুর খায় এরা বিড়াল খায় এরা বাদুর খায় এরা সিকা খায় এরা মৃদুর খায় এরপরে এরা পোকা খায় এরা সাপ খায় এরা কুসা খায় এরা ব্যাঙ্ক খায় দুনিয়ার যত খাওয়া খাই এখন এই খাওয়া খাই ভয়ে আতঙ্ক হয়ে গেছে অনেক মানুষ খানা পিনা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন সীমা লঙ্ঘন করো না সীমা লঙ্ঘনকারী কামার আল্লাহ তালার ধারে ভার পছন্দ করে না আল্লাহ তালা বলেন ইন্না আজা বিলা সাদির আমি ধরি না ধরি না ধরি না যখন ধরি তখন আর সারি না আল্লাহর মার দুনিয়ার বার কথা বলুন ঠিক কেনা আতঙ্কিত করে রেখেছে দক্ষিণ কোরিয়ার ভিতরে গত পরশুদিন অনুজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে গত কয়েকদিন আগে চীনের উচ্চ আদালতের মধ্যে তারা নতুন করে পিটিশন করেছে বিশ হাজার মানুষকে করোনার আতঙ্ক করোনা ধরেছে এদেরকে তারা গুলি করে মেরে ফেলে দিতে চায় মেরে ফিতে ফেলে দিতে চায় আদালত তাদেরকে হুকুম দে কারো না দেখ যে এটা একবার ধরা পড়ছে তার আর কোনো রিহাই গুলি করে শুধু মারেই খেন্ত নয় আমার ভাইয়েরা ওরা মুসলমানকে মারার জন্য যে পাউডার গুলো তৈরি করে রেখেছিল এখন নিজেদের পাউডার নিজেদের কাজে ব্যবহার হচ্ছে ওই পাউডার দিয়ে পুরাইয়া ফেলতেছে জোরে বলেন ঠিক কেনা আমার ভাইয়েরা আমি ভারতের জমিনের দিকে তাকায় দেখি ওরা শুধু মসজিদে আগুন লাগায় নাই এরা পৃথিবীর বুকে এক শত আশি কোটি মুসলমানের কলি যাতে আগুন লাগিয়েছে আমার ভাইয়েরা বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে আব্রাহার হস্তি বাহিনী আল্লাহর ঘরকে চিরতরে তসনস করে দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছিল যখন কি ইস্যু তৈরি করে কেমনে কেমনে আল্লাহর ঘরকে ভাঙবে এই ইস্যু যখন তৈরি করতে পারে না তখন নবীজির দাদা কিছু উট অনেক অনেক রাওয়াতে এসেছে প্রায় দুই শত উট জবর দখল করে বন্দি করে ফেলে দিয়েছে জবর দখল করে দুই সদর উঠ তারা আমার ভাইয়েরা নিয়ে চলে এসেছে এরপরে মারামারি লাগানোর জন্য গন্ডগোল বাঁধানোর জন্য ইস্যু তৈরি করতেছে আবু তালেব নবীজির দাদা ডাকতে বলেন উটের মালিক আমি কাবার মালিক তো আমি নই সুতরাং আমার উটগুলো আমাকে দাও তুমি আল্লাহর ঘরে যদি হামলা করতে যাও ওই ঘরের মালিক আছে তার সঙ্গে বসে বোঝা পারা হবে আমার কোনো এখানে যায় আসে না উটগুলো তিনি ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসলেন আমার ভাইয়েরা এরা যখন বাইতুল্লার দিকে হামলা করার জন্য অগ্রসর হতে শুরু করে দিল আকাশ থেকে তৈরান আবা বিল ফিল আবা বিল পাখি দিয়ে আল্লাহ তালা তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিল আজকে ভারতের মসজিদগুলোকে তারা জ্বালাইতে শুরু করেছে পুরাইতে শুরু করে দিয়েছে আবা বিল পাখির মতন পাখি নয় আবা বিল পাখির সেইতে নিহ না হলো দশ গুণ ছোট ছোট্ট ছোট্ট আর একটা প্রাণী যেটাকে গিরগিটি বলে অনেকে এটাকে আমার ভাইরা পঙ্গপাল বলতেছে বঙ্গি আসে না লাফায় दस लक्ष्य पंगपाल एलिक 
घास गाचर पता पर्त सब तस्नस कर दे जत खुण पर्त एलिका तस्नस ना एलिका झेड़े तरा बेर बंधुर खाद्य नहीं जरा गवेषणा करें ता बोलते हैं एक एक छोट छोट पंगपाल भरे दस लक्ष को पंगपाल था पंगपाल जदि को भरे ढुके पड़े एक एक दिन दस लक्ष छोट एक पंगपाल ग्रुप प्राय पैंत हजार मानुषे तीन बेलार खेला खावा एक दिन तेष कर फेले दीते प्राणप्रिय भाई हताश हो जाए मुसलमान कथा फिर मानुष गुलंस करो आतंक पृथिवीर बर्तमान तीन टाइम बड़ हूमक एक नम्बर हलो करना भाईर जे करना भाईर गोटा दुनिया मानस आतंकित पड़े दु नम्बर हलो पंगपाल जी पंगपाल गुल पंगपाल गवेषणा करते लाश क्यों गोटा दुनिया व्यापी मुसलमान दुर्योग क्यों गोटा दुनिया मानुषार दुर्योग शांति देखो अल्लाह बोलें सब हलो तुम्हारे हाथ कम प्रस्तुति करते आल्लर का फिर आसते कथा भय कर फिर आसते 
করোনার ভাইরাসের ক্ষমতা বেশি না আমার আল্লাহর ক্ষমতা বেশি করোনার ভাইরাসকে ভয় করে লাভ আছে না আমার আল্লাহকে ভয় করতে হবে করোনার ভাইরাসকে যদি ভয় করো ধ্বংস করোনার ভাইরাসের মালিককে যদি ভয় করো তাহলে তুমি জান্নাতের মেহমান হয়ে যেতে পারবে সুবাহান আল্লাহ বলুন আমার ভাইরা পঙ্গপালকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চাও এটা তোমার ব্যর্থতা পঙ্গপালের একজন মালিক আছে তার কাছে যায় না মাঝে দুইখানা হাত তুলে চোখের পানিগুলো ফেরে তার কাছে ফরিয়া জানাও আর সাজিম থেকে যদি পঙ্গপালের জন্য কোনো নির্দেশনা চলে আসে স্প্রে করা লাগবে না অটোমেটিকলি সব আল্লাহ তারা মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবে কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়ারাম আজ আপনি আমাকে সুখে থাকতে হবে শুধু বিল্ডিং মজবুত করলে চলবে না শিক্ষার মান বাড়ালে চলবে না ঘরে ঘরে কারেন্টের আলোতে ঘরকে আলোকিত করলে চলবে না বামিস্তনে দুই আঙ্গুল নিচে আলা ওহি আল কাল নামক একটা ইমানের সিম কার্ড আছে ওই সিম কার্ডের মান বাড়াতে হবে ইমানের মান বাড়াতে হবে আমলের মান বাড়াতে হবে ইমান আর আমলের মান না বাড়াতে পারলে কোনো দিন দুনিয়া খেরাতে সুখী হওয়া যাবে পঞ্চাশ বছর আগে আমার বাংলাদেশটা এত আধুনিক ছিল না অত্যাধুনিক ছিল না আপগ্রেড ছিল না ডিজিটাল ছিল না মোবাইল ছিল না কম্পিউটার ছিল না জয় বাংলা স্বাধীন বাংলা শোনার বাংলা আধুনিক বাংলা প্রযুক্তির বাংলা ছিল না কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে আমি যতটুকু জানি এই বাংলার ঘরে ঘরে আল্লাহর কোরআন করিমের তেলাওয়াত ছিল কথা বলতে হবে ঠিক কেনা পঞ্চাশ বছর আগে যদিও কোন সিয়ার আমার মায়েদের দখলে ছিল না কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে আল্লাহর কোরআনের সাথে এত গভীর সম্পর্ক ছিল পর্দা ছাড়া বেপর্দা কোন নানি দাদি আজও খুঁজে পাওয়া পঞ্চাশ বছর আগে শুধু কোরআন দিয়ে জীবন করার কারণে ঘরে ঘরে নামাজের ব্যবস্থা থাকার কারণে আমার আম্মা জানেরা পর্দা করার কারণে হাফ প্যান্ট পরা নানি দাদিকে তখন কারা জামানার নানু দাদুরা বিয়ে করেছে পাঁচশো টাকা দিয়ে বিয়ে করেছে ওই নানি দাদির পেটে বারোটা সন্তান আঠারোটা সন্তান জন্ম নিয়েছে একটা নানি দাদিকেও কষাই খানা নিয়ে পেট চিড়ে কোনো বাচ্চা বের করার দরকার পরে এখন তো ডিজিটাল জামানা বড় বড় সব চেয়ারগুলো আমাদের খালাম্মা সাসি আম্মা ফুবি আম্মাদের দখলে চলে গেছে বড় দামি চেয়ার কিন্তু পুরো মানুষের দখলে পাওয়া যায় একটা মাত্র চেয়ার ছিল ওই এর সাত চাচার দখলে बंद कर दरकार दुर्नीति दमन कमिशन दिया हाल जदार प्रोडक्शन बढ़ाते हराम जदार प्रोडक्शन चिरतर बंद करार्जन सद्य फेब्रुआर नाम बेहया दिवस के बांगलार जमीन ढुकते देना मुसलमान भलोबासा विश्व नदी सुन्न तरिकाय कथा बोल ठीक क्या किसुण आगे अपनारा कदियानी बिुदे गल्प शुनल छिड़े फेले दिल खुले फेले दिल सुंदर लेवल लगे दिल दक्षिण अंचल दक्षिण अंचल दक्षिण अंचल पियोर मधु भरे ভিতরে মদ কিন্তু লেবেল লাগাইলাম মধু মদ যারা বিক্রি করে মদ বলে এ একটা অপরাধ করে খারাপ জিনিস বিক্রি করে কিন্তু মদকে যারা মধু বলে বিক্রি করে এরা দুইটা অপরাধ করে কথা বোঝা যাচ্ছে না মদ যারা বিক্রি করে মদ বলে বুনে সাতাশ যদি থাকে মদ খাইতে পারে আমার আপত্তি কারণ তাদের ধর্ম কর্ম নেই তারা খেতেই পারে যারা অসুস্থ থাকে তারা খেতেই পারে তারা অ্যাটাকটেড কিন্তু মদকে যারা মধু বলে বিক্রি করে এদের অপরাধ কাদিয়ানির অপরাধ 
হিন্দু হিন্দু বলে বসবাস করে নো প্রবলেম ওটা মদের মত নেই সাতাল সাতাল বলে বসবাস করে নো প্রবলেম এটা সাতালি কিন্তু কাদিয়ানীদের সমস্যাটা হলো এরা বেঈমান কিন্তু ঈমানের মুখোশ পরে বসবাস করে সুতরাং বাংলার জমিনে তোমাদের যদি মুসলমান হিসাবে বাঁচতে চাই তাহলে নবীকে শেষ নবী হিসাবে মেনে নিতে হবে শেষ নবী না মেনে মুসলমান হিসাবে তোমাদের বাঁচার কোনো অধিকার আর তোমরা যদি গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে শেষ নবীর পরও নবী বলে মানো আমাদের আপত্তি নাই তোমরা অমুসলিম হিসাবে বাঁচবে তোমরা মদকে মদ বলে বিক্রি করবে মদকে মধু বলে বিক্রি করে তোমরা এই ফাঁকিবাজি করতে পারো না ফাঁকিবাজি করতে দেওয়া হবে না এটা বাংলাদেশের ষোলো কোটি তৌহিদ জনতার দাবি অচির এই বাংলার জমিনে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতেই হবে করতেই হবে করতেই হবে ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা এ দাবি শুধু আহমদ সফির নয় এ দাবি শুধু জোনায়েদ বাবু নগির নয় এ দাবি হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি একজন মুসলমান তারও দাবি হতে হবে এই বাংলাদেশের বিরোধী দলের নেত্রী তিনি একজন মুসলমান তারও দাবি হতে হবে এই বাংলাদেশের সংসদের তিনশো এমপি তাদের এই দাবি হতে হবে কথা বলুন ঠিক কেনা আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা সেই জন্য বিনয়ের সঙ্গে আহ্বান করতে চাই আমার দেশ আমার জাতি আমার এই পৃথিবীকে যদি বাঁচাতে হয় কোরআন সুন্নার কাছে ফিরে আসা ছাড়া বাঁচার কোনো রাস্তা তোমরা নাকি অনেক মাতাব্বর তোমরা নাকি অনেক জ্ঞানী তোমাদের নাকি অনেক পাওয়ার তোমাদের নাকি অনেক ক্ষমতা তাহলে তোমরা করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো না কেন লাসার ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে পড়েছো কেন কেন তোমরা পঙ্গপালকে স্প্রে করে মিট মারতে পারো না তার মানে প্রমাণ হয়ে গেছে সমস্ত ক্ষমতার মালিককে ভয় যদি করতেই হয় এই ভয় হবে পঙ্গপালের জন্য নয় লাসার জন্য নয় করোনার জন্য নয় এই ভয় করতে হবে ভয় করার মতন কারে আল্লাহর ভয় যদি ষোলো কোটি মুসলমানের করে যায় পয়দা হয়ে যায় এ মুসলমান কোনোদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে পারে এ মুসলমানের মেয়ে কোনোদিন আকাম কুকাম করার জন্য সিরা ফাটা জামা পায়ে জামা পরে কলেজ ভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে নাপা করতে পারে আল্লাহর ভয় যদি ষোলো কোটি তৌহিদ জনতার করে যায় পয়দা হয়ে যায় পাপিয়া নামে পাপের সম্রাট তৈরি হয়ে নিজেও ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে এদেশের হাজার হাজার মেয়েকে চাকরির পলভন দেখায় তাদের নেগের ছবিগুলো ভিডিও করে তাদেরকে চিরতরে আকাম কুকামের পথে ঠেলে দিচ্ছে এই অন্যায়গুলো বন্ধ হয়ে যাবে কথা বলুন ঠিক কিনা সুতরাং আমি সরকারকে মহাব্বত করি কারণ যারা দেশ চালাচ্ছে দেশের জন্য অনেক খেদমত করছে স্বাধীনতার উনপঞ্চাশ বছরের ভিতরে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে হারিয়েছি জিয়া রহমানকে হারিয়েছি জয় বাংলা স্বাধীন বাংলা সোনার বাংলার স্লোগান দিয়েছি এক দলে যখন পারি নাই সাত দলের ঐক্য জোট করেছিলাম চার দল দিয়ে যখন হয় নাই চোদ্দ দলের মহাজট আমরাই তৈরি করেছিলাম চোদ্দ দল দিয়ে পারছেন কিনা তা আমি বলবো না নতুন করে বিশ দলে নানান পরিকল্পনা চলছে তবে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই চোদ্দ দল যদি ঐক্য জোট করা হয় আর কোরআন হাদিসকে যদি মানা না হয় এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব সুতরাং দুনিয়ার বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আল্লাহর কোরআন বিশ্বনবীর সুন্নতের বিধান দুনিয়া ফেরাতে মুক্তির জন্য মানার দরকার আছে না নাই ও আমার প্রিয় ভাইয়ারা যে না নিদাদিকে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় বিয়ে করা হলো এর পেটে বারোটা আঠারোটা সন্তান জন্ম নিল একটা নানি দাদি কেউ কষায়খানা নিয়ে প্যাট চিড়ে বাচ্চা বের করা দরকার পড়লো আমার প্রান্তীয় ভাইয়ের একটু খেয়াল করে বোঝার জন্য চেষ্টা করুন এখন আঠারো বছর আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় না বিয়ের পর পর বাচ্চাও নেওয়া হয় না পঁচিশ বছরে বাইশ বছরে পেটে যখন বাচ্চা নিতে চায় আগে থেকে আপনাদের কক্সবাজার অথবা চট্টগ্রামের ভালো একটা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দেয় যেমনি পেটে বাচ্চা আসে ইসিজি এক্স রে আলট্রাসনো পেটে বাচ্চা ভালো আছে না নাই কায়দায় না বেকায় দেয় শুকনাতে আছে না পানিতে আছে ভিজা আছে না শুকনা আছে ভিটামিন আছে না নাই ক্যালসিয়াম আছে না নাই মিনারেল আছে না নাই আয়রন আছে না নাই জিং আছে না নাই হাজার পদ্ধতি চালাই কিন্তু কোরআন হাদিসের কাছে আমার আম্মা জানেরা এত ডিজিটাল পদ্ধতি চালাই কোরআন হাদিসের কাছে তারা ধারে কাছেও নাই যোগ বিয়োগ করে দেখেন পঞ্চাশ বছর আগে কোরআন হাদিস মেনে চলতো হান্ড্রেড পার্সেন্ট নর্মাল ডেলিভারি করত এখন কোরআন আর হাদিস মানে না আশি পার্সেন্ট মেয়েকে কষায় খানা নিয়ে প্যার চিরে চিরে বাচ্চাগুলো বের করতে হয় কথা বলুন ঠিক কেনা ওদের বাচ্চাগুলো বুকের দুধ খেয়ে শেষ করতে পারতো না 
আরাখুন কার জামানায় বুক আছে মগর কাপড় দিয়া ঢাকে না তার জন্য ওদের বাচ্চার বুকের দুধ পায় ও আমার প্রাণপ্রিয় মমতাময়ী কলিজার টুকরা মা আপনাদের নিয়ে হয়তো বা বেশি কথা বলার সুযোগ পাব না একবার খেয়াল করে দেখুন আল্লাহ তারা আব্বা জানা আদমকে বানালেন জান্নাতের বাহিরে বরং মা হাওয়াকে বানালেন জান্নাতের ভিতরে বাবাকে বাহিরে মাকে ভিতরে সবার আগে মায়েদের মর্যাদা বাড়িয়েছেন কে এই দুনিয়াতে আসার পর বড় বড় গাছের পাঁচ পাঁচটা টুকরা পাতা দিয়া আম্মাজান হাওয়া তার ইজ্জতকে ঢেকে রেখেছিলেন তার জন্য মৃত্যুর উপরে মেয়েদের জন্য কাপড়ের কাপড় কয় পিস বরাব বাহাজরত আদম তিন টুকরা পাতা দিজ্জতকে ঢেকেছিলেন তার জন্য মৃত্যুর পর পুরুষের জন্য কাপড়ের কাপড় তিনটা আর বরাম্মা হজরত হাওয়া বড় বড় গাছের পাঁচ পাঁচটা টুকরা পাতা দিজ্জতকে ঢেকে রেখেছিলেন তার জন্য মরার পরে আম্মাজানদের জন্য কাপড়ের কাপড় হলো পাঁচটা কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য ফাইভ পিস বাদ দিয়া থ্রি পিস ধরলো থ্রি পিস বাদ দিয়া ওয়ান পিস পড়তে শুরু করে দিল নতুন করে যখন কিরণমাল ভাইয়ারা ছোট্ট বাচ্চা ভাজা পোড়া খাইতে খাইতে বাহিরে গেলে যদি বাতাস লাগে এমনি তো আমাদের মা বোনেরা ফর্সা আমরা পাচ্ছি না তাদের উপরে তেমন কোনো ভরসা তারপর বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজুগুজু করে এই দুনিয়ার যত পাতলা কাপড় কেমনি যেন খবর পায় সবগুলো আমদানি করে ফেলে দেয় মবে লাল কাতরা মাখতে মাখতে সব চেহারাটা ডিসকালার করে ফেলে দিয়েছে এক তারা দুই তারা তিন তারা নয় হাই হিল জুতা করে রাস্তায় ঘোরাফেরা করে এদিক বের করে ওদিক সেটে বের করে বন্ধুরে ছোট্ট বাচ্চা ভাজা পোড়া খাইতে খাইতে বাহিরে গেলে যদি বাতাস লাগে এই বাতাসের কারণে যদি তার শরীর খারাপ হয় বমি হয় বদ নজর লাগার সম্ভাবনা থাকে বুক বের করে পিঠ বের করে মাজা বেজ করে ভাজা ভাজ বের করে রাস্তা পথে আমাদের খালাম্মা সাসি আম্মা ফুবি আম্মারা ঘোরাফেরা করে এই বেহায়া পোনার কারণে আল্লাহর আজাবার গজবের বাতাস লাগে কি লাগে না লাগে 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 এই কারণেই তো আয়লা আসে দুর্যোগ আসে ভূমিকম্প আসে ঘূর্ণিঝড় আসে ভূমি দশ আসে এই বেহায়া পোনার কারণে নামাজ পরে কোরআন তেলাওয়াত করে জমিনে বিচরণ করতো তখনকার মানুষগুলো দেড়শো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতো তখনকার জামানা নাকি নন ডিজিটাল মূর্খ মানুষেরা দেড়শো বছর বাঁচলে শিক্ষিতদের তিনশো বছর বাঁচার দরকার আছে না নাই শিখ মূর্খ মানুষেরা যদি আঠারোটা সন্তান জন্ম দিতে পারে আমরা এখন আধুনিক অত্যাধুনিক ডিজিটাল আমাদের ছত্রিশটা সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা থাকার দরকার আছে না নাই মূর্খ মানুষেরা যদি গাছের নিমের পাতা খাইয়া দেড়শো বছর পর্যন্ত সুস্থ থাকতে পারে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খাই আমরা মাদ্রাসে গিয়ে কত দামি দামি চিকিৎসা চালাই তারা দেড়শো বছর বাঁচলে আমাদের চিকিৎসা উন্নত হয়েছে তার মানে তিনশো বছর বাঁচার দরকার ছিল কথা বলুন ঠিক কিনা আমরা কি তিনশো বছর বাঁচি না পঞ্চাশ বছরে বেকার শেখা লেগে যায় এর পিছনে একমাত্র কারণ মুসলমান তারা হালাল কামাই করে খেত হালালের মধ্যে রহমত আর বরকত রেখেছেন কে আপনাদের এলাকায় কি গরু আছে গরু গরু বন্ধুরা আমার গরু মাত্র একটা করে বাচ্চা দেয় কুকুর পাঁচটা সাতটা বাচ্চা দেয় শুকুরে বারোটা চোদ্দটা বাচ্চা দেয় যেই পরিমাণ গরু কুরবানি দিয়ে জবাই করে খায় হাটে বাজারে জবাই করে খায় ওই পরিমাণ কিন্তু কুকুর শুকুরের ব্যবহার করা হয় না গরু একটা করে দেয় গরু এত খায় 
তার পরে গরুর সংখ্যায় বেশি কুকুর আর শুকুরের তুলনায় আমি যোগ্য করে দেখেছি গরু নামক নিয়ামত প্রাপ্ত প্রাণীটা হলো হালাল কুকুর আর শুকুর নামক ওই প্রাণী দুইটা হলো হারাম হালাল একটা করে দেয় হালাল এত খায় তাও হালালে বরকত আছে হারামে কোনো বরক আমরা আমাদের ছেলে মেয়ে গুলোকে মাদ্রাসায় পড়াতে চাই না মনে মনে চিন্তা করি মাদ্রাসায় পড়লে দশ হাজার টাকা বেতন পাবে এই দিয়ে কি আর সুখে থাকা যাবে বড় একটা যদি সুদ ঘুর বানাতে পারি ঘুসখোর বানাতে পারি জুয়াসোর বাটপাড়া বানাইতে পারি অনেক টাকার পাহাড় বানাইতে পারবে কথা বলুন ঠিক কিনা আপনার ছেলে টাকার পাহাড় বানাইতে পারে কিন্তু শান্তির মালিক হতে পারবে এই দুনিয়ার ভিতরে এটা আপনাদের সকরিয়া থানা এই চকরিয়া থানার ভিতরে সব চাইতে বড় একজন হারাম খোরকে খুঁজে বের করে না হারাম খোর সুদ খায় ঘুষ খায় দুর্নীতি করে খায় চুরি করে খায় মারে খায় বাটপারি করে খায় ভাইয়ের টাকায় বোনের টাকায় রাতেও খায় দিনেও খায় তারপরে নেতা যদি হয় তবে এই এলাকার কোনো নেতা সম্বন্ধে আমার কোনোই জ্ঞান নাই আমার এলাকার দূর কথাগুলো বলছি রড খায় সিমেন্ট খায় ইট খায় বালু খায় কোয়া খায় পাথর খায় এরপরে সরকারে যদি পায়খানা আসে টয়লেট আসে এটা আরো বাদ এরকম খাই খাই করে বড় বড় বিল্ডিং বানাই কোটি কোটি টাকার মালিক টাকার কোনো অভাব নাই ওর ঘরে এরকম একটা ক্যামেরা লাগাই আছে যে ক্যামেরা লাগাও আর আর একটা মানুষকে খুঁজে বের করো যিনি হালাল খায় গ্রামীণ ব্যাংকে বউ বন্দুক দিয়ে টাকা তোলে এদিকে গ্রামীণ ব্যাংক আছে মেয়ে মানুষ বন্দুক না রাখলে টাকা তারা দেয় দুর্ভাগ্য করে মুসলমান এখন আলেম আমার রক্তের ভিতরে পর্যন্ত সুদার ঘুষ ঢুকে পড়েছে এটা যদি রিক্সা চালক হয় ভ্যান চালক হয় ইমাম হোক আর মহাজেম হোক শর্ত হলো তাকে হালাল কামাই করে খেতে হবে শর্ত হলো পাঁচ শক্ত নামাজ পড়তে হবে শর্ত হলো কোরআন সন্ন্যার জিন্দেগি গঠন করতে হবে ওই হালাল ঘরের ঘরে একটা সিসি ক্যামেরা লাগাও হারাম ঘরের দশতলা বিল্ডিং এ আর একটা সিসি ক্যামেরা লাগাও দুই ঘরে ক্যামেরা লাগায়া খালি তামাশা দেখো হারাম ঘরের ঘরে কোনো আরাম নাই আর হালাল ঘরের ঘরে শান্তির কোনো অভাব আলু ভর্তা দিয়ে যদি ভাত পাই তাও তিন প্লেট বসাই ঢুকায়াটের গন্ডগোল মিটাইতে হয় কথা বলুন ঠিক কেনা ভাইয়েরা হালাল ঘরে ঘরে গিয়ে দেখবেন সিরা খেতা শক্ত বালিশ কিন্তু আল্লাহ শেষ করতে পারো না নরম বিছানা কিন্তু সেরার মতন গড়াগড়ি করে শখের মধ্যে ঘুম ধরতে চায় একই রাত্রে তিনটা করে ঘুমের বড়ি তারপর যদি একটু ঘুম ধরে ডাক্তারের কথা মনে পড়ে ডাক্তার কইছে প্রত্যেক দিন পাঁচ কিলোমিটার করে লেপ লাইট করো নইলে বেশি দিন বাঁচবা কারণ সাত বছর থেকে নামাজ পড়ো নাই নামাজ শুধু এবাদত নয় নামাজের মধ্যে লেপ লাইটের ব্যবস্থা আছে না নাই তুমি হারাম খেয়ে রক্তের ভিতরে ভাইরাস ঢুকাইছো কোরআনের কথা শোনো নাই ইসলামকে তুমি মনো নাই এই তোমার নামাজ কাজা করার কারণে ডায়াবেটিস হয়ে গেছে ভিতরে রক্তের মধ্যে প্রয়োজন তৈরি হয়ে গেছে এখন হুজুরের কথা শোনো না আল্লাহর কথা শোনো না ডাক্তারের কথা শোনো জিব্বা বের করে রাস্তার মধ্যে ঘাম ঝরাও কথা বলুন ঠিক কেনা আমার প্রান্তীয় ভাইয়েরা মনে কষ্ট নিও না রে বন্ধু আমি বিনয়ের সঙ্গে একদিন শুধু আপনাদের রোগগুলোকে ধরে দিতে চাই ডায়াবেটিস থেকেও যদি বাঁচতে চাই আল্লাহর হুকুম মানার দরকার আছে না না শান্তিতে যদি ঘুমান ঘুমাতে চাই নরম বিছানা নয় হালাল টাকার শক্ত বিছানাতেই জান্নাতের ঘুমের ব্যবস্থা করবেন কে বেশি যদি খেতে চাও ফ্রিজ ভর্তি মাছ আর গোস্ত হারাম টাকাদের প্যাক টাপ করে রাখলে হবে না বন্ধুরে মাছ আর গোস্তের মধ্যে মজা নাই আলু ভর্তার মধ্যে স্বাদ নাই স্বাদ তো তোমার জিব্বাই জিব্বা দিয়া সত্য কথা বলবা কোরআন কাইমের তেলাওয়াত করবা তোমার এই জিব্বার মধ্যে আলু ভর্তাতেই খাসির কলি জারি চাইতে বেশি স্বাদ পয়দা করে দিবেন কে টাকার জোরে সুন্দরী বিয়ে করেছে সাড়ে তিন লাখ টাকার শাড়ি পরায়া 
কিরণ মালা কটকটি পাখির মতন করে নানান ভাবে সাজায় রেখেছে কিন্তু স্বামী এক ঘরে বউ আর এক ঘরে দুইজনের ভিতরে কোনো ভালোবাসা এই জন্য বিরহের গান গায় কিন্তু গরিব মানুষের ঘরে গিয়ে দেখেন স্বামী স্ত্রী বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাই শুধু ঘুমই নয় ওদের ঘুমটাকেও আমার আল্লাহ তালা এবাদত বানিয়ে দিয়েছে এই জন্য কলিদের টুকরে ভাইয়ারাম সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধু একটা কথা আপনাদেরকে আমি বিনয়ের সঙ্গে বুঝাইতে চাই সুখে যদি থাকতে চাই আল্লাহর কোরআন নবীজির সুন্নতের বিধান মানার দরকার আছে না নাই মনে করুন সেই দিনগুলোর কথা যেই দিন ছয় টাকার কেজি ইলিশের মাছ কিনে নিয়া মূর্খ নানু আর দাদু বাড়িতে গিয়া দেখে সাপ্লাই পানি নাই কারেন্টের আলো নাই পুকুরের গোলা পানি দিয়া হাতের মধ্যে কেরাসিনের তেলের বাতি নিয়া মূর্খ নানি আর দাদি লবণ থাকলে তেল নাই তেল থাকলে আবার ঝাল দেওয়ার কথে মনে নাই খেরের চুলার মধ্যে বসিয়া বিসমিল্লা বলে জালটা ধরাইছে গুনগুন গুনগুন করে আগুন জ্বলতে যদি কেউ নানি আর দাদির হাতের ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত খেয়েছে কম করে হলো এক সপ্তাহ পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়াইছে ওই নানি দাদিদের স্মৃতিচারণে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করি আমরা ছয় টাকার ইলিশের মাছ ছয় হাজার টাকা দিয়ে সাগর থেকে আমদানি করে নিয়ে আসতেছি আমরা ভাঙা ঘরগুলোকে দশতলা বিল্ডিং বানিয়েছি আমরা মূর্খ নানি দাদিদের নাতনিদের কায় পাশ বিয়ে পাঁচ ডিগ্রি পাশ এমএ পাশ করিয়েছি আমরা নর্মাল চুলা বাতিল করে গ্যাসের চুলা ঘরে ঢুকিয়েছি আমরা সাধারণ মশলার পরিবর্তে রাধুনি গুড়া মশলা ব্যবহার করেছি শুরু শুরু করে দিয়েছি আমরা কিন্তু খাবারের সময় নাকের মধ্যে নিয়ে চেক করতে হয় ইলিশ না সিলভার কাপ কথা বলুন ঠিক কিনা আগে কি সুন্দর দিন কাটায়তাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটায়তাম ফজর যখন হইত মজ মাজান দিত মধুরা যান শুনে বিছানা ছাড়িতাম আমরা মধুরা যান শুনে বিছানা ছাড়িতাম যতই থাকু কাম আগে নামাজ পড়িতাম যতই থাকু কাম আগে নামাজ পড়িতাম নামাজ পড়িয়া কোরআন পড়িতাম আমরা নামাজ পড়িয়া জিকির করিতাম আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম জোরে বলুন মারহাবা কষ্ট হচ্ছে ভাইরা আমি শুধু এতটুকু বোঝাইতে চেষ্টা করেছি লাভ আর লস যোগ আর বিয়োগ এই পঞ্চাশ বছরে অনেক কিছু অর্জন করেছি কিন্তু অনেক কিছু হারিয়েও কারেন্টের আলো অর্জন করেছি মোবাইল অর্জন করেছি থ্রি জির প্রযুক্তি অর্জন করেছি রাস্তা পথগুলোতে ফোর লাইন বানিয়েছি কিন্তু মাছ কালার ডালের তেলানিটা হারাইছি আতব সালের বিরানির মজার থেকে বিদায় নিয়েছি সুস্থতার পরিবর্তে অশান্তির মধ্যে ঢুকে ঢুকে মরতেছি তখন কারা জামানায় নানি দাদিকে কষা এখানে নেওয়া পেট চিড়ে বাচ্চা বের করা দরকার পড়তো না এখন পঁচিশ বছরের বাচ্চার মা তারপরও পেট থেকে কষা এখানে নেওয়া পেট না সিরা পর্যন্ত বাচ্চা বের করা যায় কারণ তখন কারা জামানায় ঘরগুলো যায় নামাজ দিয়ে সাজানো ছিল রাত যখন আটটা বেজে যেত যায় নামাজ তুলে ধরে চোখের পানিগুলো ছেড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতো রব্বানা জলাম না এখনকার মায়েরা নামাজ কালাম জানে না হিন্দুরা মন্দিরে থেকে উলু উলু ধুনি দেয় আমার আম্মা জানেরা সোফা সেটে বসে বসে রিমোট টিপতে টিপতে রিমোটের বাটনগুলো খোয়া দেয় মুসলমানের ঘরে কোরআনের তেলাওয়াত নাই মুসলমানের ঘরে নামাজ নাই মুসলমানের ঘরেও এখন হিন্দুদের মন্দিরের পূজা হ এই জন্য প্রান্তীয় ভাইয়ের আমার নামে নামে মুখে মুখে মুসলমান দাবি করলে হবে না আল্লাহ তারা বলছেন ইসলামের মধ্যে পুরাপুরি ভাবে প্রবেশ করো ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করতে আমরা রাজি আছি না নাই আল্লাহ আমাদের সকলকে তো অফিক দান করুক জোরে বলুন না আমিন পর্দা করতে হবে মরার আগে না পরে ইসলামের মধ্যে যোগ দিতে হবে মরার আগে না পরে ইসলামকে ভালোবাসতে হবে মরার আগে না পরে বন্ধু ইসলামকে ভালোবাসতে হবে মরার আগে কিন্তু আমার দেশের সিটার বাটপার দুই নম্বর সুদ্ধর ঘুসখর গাঁজা খর জুয়াসর বাটপার সবগুলোকে মরার পরে ধুইয়া মুইসা পরিষ্কার করা সালান করে বিসমিল্লা ইওয়ালা মিল্লাতি সুতরাং মরার পরে এই বাটপারই আমরা করতে চাই আজকে এখান থেকে নিয়ত করব। আজকের ফজর থেকে আমরা পাঁচ সপ্তাহ নামাজ শুরু করব ইনশা আর আল্লাহর দেওয়ার ঠোঁটের মধ্যে বিড়ি লাগাবো না কারণ হিন্দুদের মরার পরে ঠোঁটে আগুন লাগায় মুসলমানের ঠোঁটে আগুন লাগানোর কোনো বিধান আল্লাহ সব ধরনের নিশা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক জোরে বলুন আমি আপনার ছেলেকে ডাক্তার বানাবেন মাস্টার বানাবেন ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন আপত্তি নাই কিন্তু ওই সন্তানগুলোকে আগে কোরআনের ফার্মায় ঢুকায় ইমানদার বানানোর দরকার আছে না নাই আমাদের সে ডাক্তার আছে 
কিন্তু সরকারের চুরি করে ও সব বিক্রি করে দেয় এরকম ডাক্তার মানের বাগপার মনে হয় আছে না নাই হাসপাতালে গেলে রোগ ধরতে পারে না বৈকালে ক্লিনিকে বসলে পারে তখন কোন রোগ ধরতে আর সমস্যা থাকে না এটা ডাক্তার না বাগপার অসুস্থ রোগী গিয়েছে দেখেই বুঝতে পেরেছে জ্বর হয়েছে না পা খেলে সেরে যাবে তারপরে বলে এটা পরীক্ষা করো ওটা পরীক্ষা করো সেটা পরীক্ষা করো মানে এক একটা করে পরীক্ষা করে আর চল্লিশ পার্সেন্ট করে পাই এই জন্যই অসুস্থ রোগীটারের কারো কষ্ট দিয়া দিয়া অসুস্থ বানাই এগুলাকে ডাক্তার বলবেন না বাটবা আমি ডাক্তার চাই কিন্তু ডাক্তারের ভিতরেও ইমাম থাকার দরকার আছে না নাই ডাক্তারের ভিতরে যদি ইমাম থাকে ইমানদার ডাক্তার হাসপাতালে ষোলো আনা চিকিৎসা করবে ক্লিনিকের ব্যবসা চালু থাকবে ইমানদার ডাক্তার ঔষধ চুরি করে বিক্রি করবে না ইমানদার ডাক্তার পার্সেন্টেজ খাওয়ার জন্য রুগী গুরুকে ধুকায় ধুকায় মারবে না সুতরাং ডাক্তারি ডিপার্টমেন্টকে যদি শুদ্ধ করতে হয় ডাক্তার যত আছে সবাইকে কোরআনের ফার্মায় ঢুকায় ইমানদার বানানো দরকার আছে না নাই আমার দেশে মাস্টার আছে স্কুলে গেলে বুঝাইতে পারে না ওই স্যার আবার প্রাইভেট সেন্টার কোচিং সেন্টার খুলে রেখে দিয়েছে তুমি যদি ওখানেই বুঝাইতে তাহলে তো প্রাইভেট আর বেতন যদি তুলে খাই বুকে হাত দিয়ে বলতে হবে ওই বেতনটা কি তার জন্য হালাল হবে হারাম টাকা দিয়ে বউকে শাড়ি কিনে দিলে বউ তো অন্য জায়গাতে গিয়ে আকাম কুকাম করবেই করবে হারাম টাকা দিয়া সন্তানকে লেখাপড়া করলে ওই সন্তান কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পায়ের মধ্যে দড়ি লাগায় বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে আসবে কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য ভাইয়ের আমার আমার দেশে মাস্টারের দরকার কিন্তু মাস্টার কেউ ইমানদার বানানো দরকার আছে না নাই আমার দেশে ইঞ্জিনিয়ারের দরকার কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার রড বিক্রি করে দেয় রডের পরিবর্তে বাঁশ ঢুকায় ডাক্তার বলো ইঞ্জিনিয়ার বলো মাস্টার বলো সবাইকে আগে ইমানদার বানাও তো শ্রীমান আসিনকে নিয়ে আমি ভয় করি না লতিফ সিদ্দিক নিয়ে আমার মাথা ব্যথা না পাপের সম্রাজ্ঞী পাপিয়াকে নিয়ে আমি টেনশন করি না নতুন করে যে ক্যাসিনোর সাম্রাজ্য চলতেছে তা নিয়ে আমি ভাইরা সে আতঙ্কিত না আমি আতঙ্ক তুই আতঙ্কিত আমাকে নিয়ে আমার ভাইটাকে যদি কোরআনের জ্ঞান না দিতে পারি এটাও একদিন পাপিয়ার গড মারার গড ফাদার হইতে পারে কি পারে না আমার মেয়েটাকে যদি কোরআনের জ্ঞান না দিতে পারি আগামী দিনে বাংলাদেশের লেটেস্ট মানে ডিজিটাল পাপিয়া আমার নিজের মেয়েটাও হইতে কারণ পাপিয়ার ভিতরে ইমাম থাকলে পাপিয়া এই কাম করতে পারতো উজ্জ্বল নক্ষত্র আহমদ শফিকে তিতুল হুজুর বলে কখনো সম্বোধন করতে পারতো সুতরাং আমার সন্তানকে যদি ইমান না দিতে পারি আমার সন্তানকে যদি কোরআনের আলোতে আলোকিত করতে না পারি আগামী দিনে আমার ঘরের ভিতরে এরকম मेहनत कर दरकार তেমনি কোরআনের ফার্মায় ঢুকা ইমানদার বানানো দরকার আছে না নাই ছোট্ট বাচ্চা জন্ম নিলে ওই বাচ্চাকে যেমন টিকা দিতে হয় আমাদের সন্তানগুলোকে তেমনি জন্মের পর কোরআনের ফার্মায় ঢুকায় ইমানদার বানানোর দরকার আছে না নাই 
আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে ঈমানের বলে বলিয়ান হওয়ার জন্য তৌফিক দান করুন ও আমার পরিজাত টুকরা ভাইরা আমরা কাপুরুষের বংশধর নয় আমরা মার খাওয়া জাতি নয় হযরত ওমর ফারুক যতদিন কোরআন না পেয়েছে ততদিন নবীর কাল্লা কাটার জন্য ছুটে গিয়েছে যখন তিনি কোরআনুল করিমকে পেয়েছে এত দামি আর সম্মানী হয়ে গেছে মসজিদে নববীতে বসা হঠাৎ করে ভূমিকম্প এসেছে নববী থরথর করে কাঁপতেছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবী হযরত ওমর ফারুকের হাতে একটা লাঠি ছিল ধমক দে বলে মদিনার মাটি তোমার বুকে বিশ্ব নবী ভূমি আছে আর তুমি কাঁপা কাঁপি করো তোমার কি শরম লজ্জা লাগে না ইমাম গাজ্জালি তিনার কিতাবে লিখেছেন হযরত ওমরের ধমক পাওয়া মাত্র মদিনার ভূমিকম্প কে আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দিয়েছে ও আমার ভাইরা আমাদের সেই ঈমান যদি অর্জন করতে পারি বুশ ও থরথর করে কাঁপবে কথা বলেন ঠিক কিনা টেম্পের ঘুম হারাম হয়ে যাবে মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে সেই জন্য ঈমানের চার্জ ঈমানের পাওয়ার বাড়াতে হবে ঈমানের চার্জ ঈমানের পাওয়ার যদি বাড়াতে হয় আমাদের ঘর আমাদের সমাজ আমাদের সংসারগুলোকে কোরআন হাদিস দেওয়া সাজানোর জন্য দরকার আছে না নাই আমরা আপগ্রেড হয়েছি আমরা আধুনিক হয়েছি আমরা অত্যাধুনিক হয়েছি কিন্তু কোরআন সুন্না থেকে দূরে সরে চলে গেছি এই জন্যই যেন শান্তির পরিবর্তন শান্তির আগুনে দাও দাও করে জ্বলে পুরে মরতেছি ঢুকে ঢুকে মরতেছি সুতরাং সামনের দিন বাসার মতন যদি বাঁচতে হয় সামনের দিনে দুনিয়াতে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় আপনি আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করেন জামাত করেন জাতীয় পার্টি করেন তাবলিক করেন পাবলিক করেন লম্বা টুপি করেন আর খারো টুপি পরেন কিন্তু আপনার পরিচয় হলো আপনি আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মত আপনাকে কোরআন সুন্না দিয়ে চলতে হবে মরার আগের দিন পর্যন্ত নাস্তিকের মতন চলবেন আর মরার পরে নবীর সুন্নতের যোগ দিয়ে দিবেন এইভাবে কিন্তু কবরে রিহাই পাওয়া আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে তৌফিক দান করো জোরে বলুন আমি সকলে সুস্বাস্থ্য সুদীর্ঘ ইমানি হায়াত কামনা করি এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ